Mambo VP inakuwaje karibu tena kwenye Recap na Mando leo ni Jumatatu nzuri kabisa na of course waislamu uh, wamesherekea ID Alfitri weekend uh, walifunga mwezi mtukufu wa Ramadhani umemalizika weekend wengine wameswali siku ya Ijumaa wengine wakaswali Jumapili ili mradi vyote ni kwenye kumtukuza na kumbudu Mwenyezi Mungu tumekuja Jumatatu ya kwanza baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani we are here kwa ajili ya Recap na Mando and my name is Elmando nyuma ya kamera yuko Samere of course kwenye habari nyingi za leo uh, weekend hii vilitokea vitu vingi sana uh, mambo mengi yalitokea uh, na leo kwenye Recap na Mando nataka nikupigie story tatu tu tatu tu story ya kwanza ni kuhusiana na lile sakata ambalo linaendelea kati ya Diamond na majizo lakini pia sakata la wasafi na EFF hizi ni media mbili ambazo zinafanya vizuri right now hapa Tanzania of course na zimekuwa kwenye vugu vugu kubwa sana la kuvutana na katika nchi kubwa ni kwamba ajana majizo aliwaaga rasmi watangazaji wanne kutoka EFM watu wengi walikuwa hawajui kwamba kuna watangazaji pia wameondoka baada ya kumuona kitenge na Jared Hando wameondoka EFM kumbe bwana bidaa za Ntwangala Twizi pamoja na Oscar Oscar wa michezo nao pia wameondoka na majizo wameaga kabisa amesema jamani nashukuru sana kwa kufanya kazi na mimi na watakia kazi njema na mafanikio mema kwenye ajira zenu mpya. Kwa hiyo majizo wametusanua kwamba Dazan pamoja na Oscar Oscar nao wameondoka. Kitenge pamoja na Hando ilikuwa ni kama breaking na hisi limtetemesha majizo au huenda alikuwa anajua. Lakini ya Dazan pia wangekuja kuondoka bila majizo kuvunja hii break mapema ingekuja kuleta shida sana. Lakini yeye amesha litanguliza mapema kwa hata kama wakiondoka itakuwa so issue kubwa sana. Na watu wengi wanajaribu kuuliza wanaenda wapi? Lakini Dazan kuna tetesi kwamba Dazan anarudi Klaus. Mji yako alisema Dazan anarudi Klaus FM lakini uh, Oscar Oscar inasemekana pia anaenda wasafi. Kwa hiyo we just we waiting for it. Tunasubiria kujua nini ambacho kinaendelea. Sasa baada ya hizo issue kuendelea jana majizo kutangaza hicho Diamond alikuja akaandika kitu hapa. Uh, aliposti kupitia Twitter lakini pia akaichukua kaiweka Instagram yake akaandika management ubunifu ukuaji na maendeleo ni miongoni mwa nguzo muhimu katika makampuni tunayoongoza tujitahidi kuwekeza kwenye haya maana ni msingi wa matokeo chanya ya uwekezaji ametaja vitu vitatu management ubunifu na ukuaji wa maendeleo baada ya jana majizo akaposti picha akasema telescope Telescope uno uh, telescope tunajua ni nini eh? Telescope ni kifaa kile cha ku cha ku kama inaitwa darubini kile cha kumwilika vitu yani ya kuchunguza unajua cha kuangalia mwezi kama mwezi mtukufu wa Ramadhani telescope ni nini unajua unaweza kuona vizuri kitu kiko mbali hiyo ni telescope Ehe sasa akaandika majizo kutumia uh, hashtag ya telescope afu kama anawaza hivi afu ameweka radio yake hapa kwenye mapaja ya telescope wana zoom wanaangalia baada ya hiyo asubuhi na mapema nataka nikusomee kitu alafu kabla ya kuelezea majizo akaweka hashtag ya telescope akaposti video fulani anaonekana ni mtu wa kawaida boda boda na ni boda boda yenye chafu na nini akaandika kifaa cha kipekee kilichosaidia uvumbuzi wa mengi telescope kifaa chenye matumizi ya thamani kubwa lakini kimetengenezwa katika size tofauti kiweze kumilikiwa na wengi maisha yangu yamekuwa hivyo nimekuwa nikimuomba Mungu niweze kuona mbali kama telescope lakini nisiwe mwenye kujikweza ili watanzania wenzangu wa kawaida kabisa wale wa kule uswahilini na kwingine kugumu nilikotoka wajue mimi ni mwenzao. Asante Mungu imeendelea kuwa hivyo. Telescope miaka tisa iliyopita tuliona thamani kwa wata, watangazaji, thamani ambayo kwa wengi ilipuuzwa sana. Tukakuza majina yao na kuyalinda. <clears throat> na sasa nina furaha sana kwamba thamani niliyotamani waipate wanaipata. Telescope muda umefika redio zinahitaji ladha mpya tunahitaji kutoa nafasi kwa vijana wapya hatuwezi kuwa na sauti zile zile kila mahali kama ambavyo nimeongea mara nyingi mimi nitatoa nafasi kwa vijana wapya lakini mtakubaliana na mimi kuwa 
hii ni biashara na inahusisha mchakato kama vile vitu vingine lazima tu tuenzi tuanzie mahali twende kwa hatua nzuri tuanze na watu ambao tunawajua lakini hatujui upande wa pili wa vipaji vyao masanja tunamjua kama mchekeshaji na kwenye media yuko upande wa mahubiri tu hatujamuona akisoma magazeti telescope kama ambavyo tulitambulisha mtindo mpya wa kusoma magazeti ambao sasa unasoma sehemu nyingi leo tunatambulisha msomaji mpya wa magazeti katika namna ya kuvutia na mleta kwenu mkandamizaji kunyamvua kunyumbulisha na kukandamiza karibu joto la asubuhi efm sasa hii ameandika majizo sasa hai ni content kaimaanisha lakini content kubwa unajua kwa hapa ipo kwenye video sasa mimi nataka nikudadavulie hii video vizuri. Kama alivyosema tunanyambua na kunyambulisha, sasa na hii ninyambue video vizuri. Majizo imeanza simu imepigwa yuko kituo cha boda boda akapokea simu. Alipopokea simu akaa. Washa pikipiki yake akaondoka kuelekea mahali ambako hatupajui. Anaonyesha anapitia kwenye mazingira magumu mpita kwenye dimbu la maji akapita. Akakuta mama mjamzito anataka kujifungua ndio hospitalini uh, mume wake boda boda ameharibika akamchukua akampeleka hospitalini alafu yeye akaondoka yule jamaa ndo amefika na miguu yeye akaondoka unajua na maanisha nini hapa before ya kuendelea majizo anamaanisha ameanza maisha kwenye mazingira magumu sana ila lengo lake ni kusaidia watu na ndio maana baada ya kuondoka na pikipiki amefika njiani amemkuta mama mjamzito anataka kujifungua alafu mume wake pikipiki imeharibika akampakia kwenye pikipiki yake akampeleka inaitwa nini dispensary au zahanati kwa ajili ya kwenda kupata huduma amefanya nini pale ametoa msaada kwenye jamii elewa hiyo tafasiri ya video akatoa msaada kwenye jamii tunaendelea kuiangalia hii video baada ya kumsaidia huyu mtu yeye akaendelea na safari yake maana yake ni kwamba mimi nipo kwenye safari yangu nimemsaidia mtu ninaendelea na safari yangu wakati anaondoka majizo amefika katikati ya barabara amekuta kuna watu wanaziba barabara kwa magongo yani magogo sio magongo magogo miti mikubwa ile alafu kuna ustazi mmoja amejifunga kiremba chake anamwambia tulia maana ni nini maana ni hii hapa Damon aliwatambulisha kitenge na Gerard Hando akajiita Sheikh Mansuri Unanielewa? Sheikh Mansuri amevaa kanzu, amejifunga kilemba. Majizo ameondoka anaenda kwenye harakati zake, kwenye kazi zake, amekuta watu wanaweka magogo barabarani, wanaziba njia. Wanamziba majizo asiende anapotaka kwenda. Elewa hapo. Wamekuta watu wako barabarani, wanaziba barabara, wanamziba majizo asiende. Yule Sheikh, yule Sheikh sasa ambaye yeye tafsiri yake ni Sheikh Mansuri anamzuia. Oya kulia. Jamaa kamwangalia akacheka. Maana yake ni kwamba anamzuia, anamwekea vigingi barabarani kwenye njia yake ya mihangaiko asifike anapokwenda. Majizo anatufumbua kwamba Diamond amemwekea vigingi na hisi kwa sababu ya kuachukua kitenge na hando amemwekea vigingi ili majizo asifike anapoenda. Na ndio maana ametumia mtu mwenye kanzu kwa sababu damu ndio alichukua hando na kitenge amevaa kanzu na kajiita Sheikh Mansur. Kwa hiyo majizo akaenda kumtumia mtu mithili ya Diamond. Akiwa ana kanzu, anamzuia majizo asiende kwenye harakati zake. Majizo alipomwangalia yule shehe, akacheka, akamwambia wewe, huwezi kunizibia njia yangu. Alichofanya ni nini? Akazunguka pembeni. Tafasiri yake ni kwamba unapomwekea vigingi yeye anapita pembeni. Hiyo ndio tafsiri ya majizo kwenye hiki. Kwa hiyo damu ndiye amemziba, Sheikh Mansuri amemziba, yeye akamcheka akamwangalia aombe wewe huwezi kunizibia njia yangu. Akapita pembeni. Akaenda anapoelekea. Baada ya kwenda anapoelekea, akaenda mpaka kwa Masanja. Akamkuta Masanja yuko ndani, anamuongea Masanja anaogopa kutoka. Tafsiri yake ni nini? Masanja alikuwa kafungiwa ndani. Yaani kama kafungwa. Unaelewa? Unakumbuka majizo wakati anamchukua pia Johnny Joe eh? alisema tunakuja kuondoa vijana kwenye vifungo. Jamaa kama anakata minyororo na ni Johnny Joe. Sasa hapa tafsiri yake ni kwamba kamkuta Masanja amefungiwa ndani, yeye amegonga, akamtoa. 
akamwambia bwana tunanyambua na kama wewe usikie ile clip vizuri jamaa akakubali idea ya majizo alivyokubali project ya majizo wanaondoka wanarudi wanamkuta Sheikh Mansuri bado yuko barabara nimekaa kwenye gari yake tafasiri yake Sheikh Mansuri si anajivanya ana hela yani ndo tafasiri ya majizo si una hela kwa sababu ukiangalia kwenye clip yule jamaa ameajiri watu wanaziba njia halafu yeye yuko kwenye V8 gari ya thamani na nini alafu majizo yupo kwenye boda boda unaelewa yupo kwenye boda boda kwa hiyo jamaa yule masanja baada ya majizo kumchukua na anda naye ofisini akamkuta akamngongea jamaa kwenye gari akamwambia imeisha baba imeisha unaelewa yani mimi ndo na sepa hiyo ndo tafsiri ya clip ya majizo wewe mwenyewe ukiangalia utaelewa kwa majizo kamchukua akampeleka kwenye media yake akakutana na mtu mwingine akampokea ambao ni Sebo Sebo amempokea alafu majizo hana muda wa kupoteza pale kukaa pale tafsiri yake nini ameondoka ameenda kwenye miangaiko tena it means anaenda kutafuta mwingine telescope ni kifaa cha kuzoom kuna angalia vitu ambavyo viko mbali ambao havionekani kwa macho kwa maana yake telescope umetumia kama yeye anatafuta vipaji ila watu wanavichukua Jumamosi ili ilikuja ili issue ya harmonize na Esma da harmonize aliposa alafu akafuta haraka sana uh, kuna nyimbo ambayo ametoka ya say yes ya DJ 7 Worldwide Wide ambayo ni official DJ wa harmonize ametoa ngoma na kwenye hiyo ngoma harmonize yupo pale ameimba harmonize kwa sababu unajua DJ 7 sio mwimbaji kwa harmonize kaimba lakini nyimbo ya DJ 7 kwa harmonize amekuja kusema kwamba kwenye hiyo ngoma zile sauti ambazo zinasikika say yes zile za kike ni za Esma Platinum dada yake Diamond ilikuwa ni kubwa sana ile issue alafu harmonize haikukaa sana akaifuta ilikuwa ni mbaya na ni kubwa sana kwa sababu tunaangalia anavyoendelea kati ya harmonize na Diamond Halafu Harmonize anakuambia nimemtumia dada yake na Diamond kwenye kuingiza sauti kwenye wimbo. Very bad. Ni mbaya sana kwa Esma. Mbaya sana. Mimi nataka niongelee kwa upande Kama ni kweli Esma amekubali kuwa na urafiki na Harmonize. Amekubali kuwa washikaji. Hajaangalia yanayoendelea kati ya kaka yake na Harmonize. Basi Harmonize imemvunjia sana heshima Esma. Harmonize amemkosea sana Esma. Kama walikuwa wanafanya siri Hivi vitu wanafanya siri. Esme Timisi alikuwa hataki vijulikane. Halafu Harmonize anaenda ku raise mtandaoni. Amemvunjia heshima Esma kwa sababu anamchonganisha na familia yake. Unajua inatokea, inawezekana mtu mnaogomvi labda mko kwenye mahusiano mfano. Labda nitolee mfano, labda Esma na Harmonize wapo kwenye mahusiano. Kitu ambacho anajua Harmonize Diamond akijua hawezi kufurahi. Lakini wameamua kufanya private, kufanya siri kama umeamua kufanya siri harmonize akija ku raise mitandaoni it means anataka esma na kaka yake diamond wasielewane kitu ambacho mapenzi mapenzi huwezi kuingilia lakini unaangalia situation inayoendelea kati ya kaka yako na harmonize halafu wewe unaenda kuingia kwenye mahusiano na mtu ambao una ugomvi na kaka yako umeelewa hawako sawa kibiashara na nini unaingia alafu tena unatumiwa kwenye kuingiza sauti kwenye nyimbo hajakaa sawa kabisa hii ni biashara. Unajua kuna mtu inawezekana msiwe na ugomvi. Lakini mnafanya biashara unaofanana, mko kwenye upinzani wa kibiashara. Tayari pale mtapendana kama binadamu. Likije kwenye swala la biashara, lazima mtatofautiana. Hiyo ni automatic. Automatic. Mko kwenye biashara moja, nyinyi ni marafiki. Linapokuja kwenye swala la masla ile ya kibiashara, hamwezi kuwa hivi. Lazima mtakaa hivi. Hamwezi kuwa hivi mtakaa hivi. Kwa maana ni kwamba au maana yangu ni kwamba kama kweli Esma na mau ukaribu ule na Harmonize mpaka nakubali kwenda kuingiza sauti kwenye nyimbo ya Harmonize it means ni kwamba Harmonize ana ukaribu mkubwa sana na Esma na kama Harmonize ana ukaribu mkubwa sana na Esma au Esma ana ukaribu sana na Harmonize it means Diamond hajui kwa Esma ameamua kufanya iwe private kwa ajili ya kulinda ndugu wake na Diamond kama wako kwenye mahusiano amefanya iwe siri kwa ajili ya kuprotect ukaribu wake na kaka yake. Kaka yake asimuelewe vibaya. Lakini kama mtu ambaye uko naye kwenye mahusiano au ndio mtu wako wa karibu au rafiki yako, halafu ana upinzani wa kibiashara na kaka yako, halafu yule mtu anakutumia kwenye biashara ile ambayo anaifanya kaka yako, it means unaenda kumvunja moyo kaka yako. Kwa it means Esma ha, uh, ametumiwa kumuumiza kaka yake. 
hiyo ndio tafsiri yake Esma ametumiwa na harmonize kumuumiza diamond kumuumiza vipi yani mtu ambaye niko naye kibiashara alafu dada yangu anatumiwa kuingiza sauti za nyimbo haijakaa vizuri yani ndio maana nimesema harmonize amemvunjia sana heshima Esma na Esma amemvunjia sana heshima diamond Naelewa mpaka hapo ina maana harmonize amescore point tatu. Harmonize maondoka na alama hizi magoli matatu na point tatu. Yaani wewe ni mpinzani wangu kibiashara lakini mimi namtumia dada yako kwenye biashara yangu. Hiyo ndio tafsiri yake. Yaani mimi naweza kutumia dada yako kwenye biashara yangu. Naelewa? Kwa hiyo maana yake ni kwamba Esma alikuwa na urafiki mzuri sana na harmonize lakini harmonize alichofanya as long as ameposti kile mtandao na kamtagi. Yaani kufanya hivyo ni kumuonyesha damu ni kwamba wewe yani mimi naweza nikawa hivi. Kwa kwenye biashara yanaanza akaja kutokea mambo mengi sana. Kwa hiyo hicho hapo hilo ni kosa kubwa sana kwenye swala la kibiashara na kifamilia. Kwa hiyo inawezekana pia monaizi yeye ni Esma ni rafiki yake na inaenda Esma akakubali kuwa rafiki yake lakini anamsababishia matatizo Esma upande wa pili. Niamini mimi Mapema tu kuna habari kaandikwa kwa safi kwamba Gerard Handu amesema anahisi kama Nandi amepoteza ushawishi. Ushawishi maana yake nini? Yaani nguvu yake imeanza kupungua. Akasema au kwa sababu ya ndoa. Ndoa na mambo mengi. Yes opinion. Yeye kaongea opinion na tunajua kwenye kazi zetu za utangazaji, kwenye media hata kwenye magazeti kuna nini? Kwenye media kuna yetu ndio tahariri. Lakini kwenye media yetu kila mtu ana nafasi ya kutoa maoni yake kuhusiana na jambo fulani akiliona kwake aliko sawa. Kwa hiyo Gerard Handu alichofanya alitoa maoni kuhusiana na nani? Kwa mtazamo wake, kwa maoni yake anahisi Nandi ameanza ku drop. Nandi ushawishi umeshuka. Na tunajua Gerard Handu alikuwa bado na siku mbili, I think siku moja yuko wasafi pale. Nandi alichukulia personal sana. Mimi naweza nikasema kwa maoni yangu pia mimi. Nandi alienda two person alichukulia pesa kabisa pamoja na Bilnas. Niliona comment ya Bilnas akamwambia Gerard Handu ni chuki kwa sababu sikukualika kwenye harusi. Think aliandika hivyo. Sasa mimi nilivyoiona ile nikasema i Kwa nini sasa? Naelewa? Baada ya hapo Nandi ndo akaja na ile as analia. Uh, the way wasafi wanavyokuwa wanambania. Wasafi wanavyofanya bugubugu lake mpaka anasema alisha wewe kubaniwa vibali Zanzibar na vitu kama hivyo kupitia wasafi. Sasa hapo kuna vitu viwili. Kuna wasafi media alafu kuna diamond. Vibali vya show wasafi media yusiki. Vibali vya show na maana diamond ni msanii. Diamond husika na mambo ya usanii. Maana yake ni nini? Na WCB wasafi iko chini ya diamond. Kwa maana yake ni kwamba Nandi anasema diamond ndio limbania vibali vya kwenye show. Zanzibar. Kwa hiyo Nandi ingekuwa yuko professional angemshtaki Gerard Handu kwa boss wake. Diamond kwamba Diamond hata Manara alishaye kufanya hivyo kwa 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 Jemedari hawakuwa wako sawa na Jemedari ule wa EFM lakini Manara alikuwa anamwambia majizu muangalie mfanyakazi wako na nini na anataka na nini. Which is professional amefanya vizuri Manara hakuwataki media kumwataki majizu kwamba hivi na hivi na hivi. Nandi watu walipokuja kuona Nandi anaenda tu person baada ya kusema wasafi wafanye kazi zake wao ni kumchafua alishayekubaniwa vibali vya kwenye show Zanzibar na kitu kama hivyo. Hiyo tafsiri yake ni kwamba Nandi alikuwa anamlenga Diamond. Kwa kuna kitu kipo ndani kati ya Nandi na Diamond. Nandi na wasafi. Nandi na Gerard Handu. Kwa Nandi alipata sehemu ya kutoa nyongo yake baada ya kuona ile ishu, Nandi akapata sehemu ya kutoa nyongo yake mpaka akalia. Uh, kusema kwamba watu wa wasafi wanaenda kwenye matukio yake wanafanya coverage hawa post. Ina maana ilikuwa anamuumiza Nandi siku nyingi. Alikuwa anatafuta namna ya kuja ku raise. Nitakuja ku raise vipi? Amepata sehemu ya ku raise. Kusema kwamba alibanua vibali. Nandi ni kitu ambacho kilikuwa kinamuumiza ila amekuja kupata sehemu ya kukitoa. Gerard Handu kumwambia sui nini mambo mengi na kuheshimu nini, mimi si kwamba 
uh, alishe kualikwa hakuwe kualikwa kwenye harusi timizi ni kwamba ni kitu ambacho kilikuwa kinaendelea kwa maana yake ni kwamba Nandi kutokana na ukubwa wake angetakiwa kukaa kimi kwenye mazi unapoongea tayari ni hapa watu credit ambavyo haviko uso ambavyo ambazo hazipo uso kukaa kimi ni jibu tosha sana ndio maana kina manara walimwambia kabisa Nandi yani kwa ukubwa wako huu hutaki kusemwa wewe ni msanii mkubwa hivi hutaki kusemwa kweli hata mimi mwenyewe ningemshauri Nandi Usiende sana tu person. Kama mmezingwana na diamond mambo ya bali ni mambo ya kibiashara. Yangeishia kule kibiashara watu wasingejua. Ungedili navyo kimekima kwa sababu ni msanii. Lakini singeenda unaelezi kwa sababu yani imetokea issue ya Gerard Hando kutoa comment yake. Wao umeleta vitu kama vitatu. Ubaliwa vibali, habari zako zipositivi na nini. Kwa watu wanakuja kuonja ha we kumbe umeonyesha kinyongo. Na baba levo akasema kwamba Nandi aishie kualikwa kwenye kwenye vipindi vya usafi na kataa basi yake nini kuna issue ambayo haiko sawa just issue kumuona Nandi na Diamond wako Dubai Diamond akamvisha cheni ya wasafi ya WSB lakini hivi ninavyoendelea sio sawa mimi nahisi Nandi ange focus na kazi kwa sababu Gerard ndo alichofanya ametoa maoni alafu ameweka question mark question mark maana yake ni anasema naona kama Nandi amepoteza ushawishi au nini unaonaje ndoa inawezekana ni sababu maana yake ni kwamba watu audience ndio wangetakiwa kutoa kutoa nini kutoa maoni hapana hajapoteza au kapoteza na watu wana detail watu wajaona utoe ngoma kali kama ilivyo kwa zamani that's why watu wanajaji na huenda ni kwa sababu unamsimamia yami na nini lakini sasa wangapi wanajua hicho wao ngicho takuwa kujibu naende uh, possible kabisa kwenye posi yako jamani niko kimya kwa sababu ya moja, mbili, tatu sio kwamba nimekozoa au niko hivi na hivi na hivi simple ya wale singeleta maneno mengi nini tayari unawatengenezea watu wake chuki kati ya wewe watu wako na watu upande wa pili upande wa diamond watu wata hawezi kumuingiza diamond sana watu watamuingiza zuchu wataona labda wewe unaumia kwa sababu ya zuchu kwa ndo diamond unahisi kwa sababu zuchu ni msanii wa kike atakupita na nini watu wataenda huko lakini wewe ungekaa kimya wala hata mtu leo ongea kama alikuwa anaongea makusudi yeye angeumia peke yake kwenye nafsi yake lakini ukiumia au ukiongea vile it means mtu anaona kwamba ah nimemtachi alafu kingine mtu akitoa maoni inakujenga pia kama kuna sehemu uliteleza it means kwamba wewe unatakiwa kupambana kurudi kwenye piki yako. Kwa mimi niliona Gerard Hando yuko sahihi kabisa. Mimi niko upande wa Gerard Hando. Alitoa maoni yake ambacho ambayo wewe ungetakiwa kuyafanyia kazi. Yeye hakukuataki wala hakufanya chochote. Hivi nataka kuuliza swali moja. Reaction ya Nandi. Hivi Diamond na Ali Kim wangekuwa wanachukua reaction kama hizi alizochukua Nandi. Leo wangekuwa hapa mimi na hisi Tanzania East Africa hata Afrika Mashariki na Kati. Kati ya wasanii walioandikwa zaidi mitandaoni ni Diamond na Ali Kiba. Utani correct if I'm wrong. Wasanii walioandikwa kwa mabaya na kwa mazuri East Africa Afrika Mashariki na Kati ni Diamond na Ali Kiba. You understand? Mimi nishe kufanya uh, interview na msanii wa Burundi anakuambia kabisa kuna kipindi nafika mitaa ya Bujumbura watu wanabishana kuhusu ukubwa wa damu na Alkib. Wanabishana wako Kenya, Rwanda, Uganda wanabishana kuhusu competition ya damu na Alkib. Imagine sio Tanzania ni nje ya Tanzania. Umeelewa? Sasa hujui kule wanaandikwa vipi. Hujui Kenya damu na Alkib wanaandikwa vipi. Hujui Uganda wanaandikwaje? Hujui Rwanda wapi Burundi wanaandikwaje? Bado Tanzania. Eh, hey, tena Tanzania kwenye hizi hizi page za udaku. Uh, YouTube kule, Facebook wapi? Ah, jamaa wameandikwa sana 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 sana. Wametukana, wamegombanishwa upande huu unaandika mabaya ya huyu, upande huu unaandika mabaya ya huyu, upande Tim Mondi wanaandika mabaya kuhusu Tim Kiba, Tim Kiba wanaandika mabaya kuhusu Tim Mondi. Huyu anatukana huku, huyu anatukana huku, bado wajaje kwenye media wengine wanabaniwa nyimbo zao zichezwe, huyu mwingine anafanywa nini? Eh! Unaelewa? Na wana wame survive anda miaka kumi anda 10 years wame survive kwa hizo varangati na wapo kwa hiyo hivi vitu vingine wasanii mchukulia kama sehemu ya kujifunza tu wameandikwa kwa mabaya lakini wana wametoboa yani wamevumilia kwa maana yangu ni kwamba msanii alishia kuzunguza jezi kama una, kama wewe uonekane kama unataka kujiona umefika level ya msanii mkubwa ni lazima ukubali kutukana ni lazima ukubali kusifiwa 
kama we ni msanii unajihisi ushakuwa mkubwa ukitukwana unaumia i mean watu wakikuataki unaumia you're not mature unanielewa kama wewe unahisi ushakuwa msanii mkubwa ukiona watu wanakuponda sehemu unaanza kuumia unaanda mitandao una, una, una react unafanya nini bado hujawa machuadi, bado hujawa mkubwa ila siku ikifika umetukana umesifiwa umefanya nini huchukui reaction yote wewe ni mtu mkubwa sana wewe ni msanii mkubwa una uwezo wa kuimili vitu vingi vizito vizuri vibaya ila kama unaona unatukana na nini unalia umejifungia ndani utabidi ujiangalie uti bado ujifika level kwa aliongea alisema kipimo pekee cha kujipima wewe kuwa msanii mkubwa ni pale unapo unapokuwa na uwezo wa kuvumilia vitu vibaya na vizuri unapoweza kuvumilia matusi na sifa sifa ukisifiwa sana naye pia unajaa kichwa aa sasa wewe hujai kichwa wewe unafanya kazi ukitukana sana uumi unaona aa hii ndio kazi ambayo nimeichagua as long as umechagua kuwa msanii lazima utatukana mtu lazima utasifiwa kwa hiyo wewe ni kitendo cha kuchagua unakaa kwenye ngo gani unanielewa hiyo ilikuwa ni kwa upande wangu kuhusiana na sakata la Nandi pamoja na issue ya Gerard Hando.